Welcome to our YouTube channel, Solving Math with Leona Lin. In this video, let's answer a question from random post, pero itong post na ito hindi natin i-reveal kung saan natin nakuha kasi galing ito sa isang FB group, private na FB group. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na huwag na kayong mag-PM dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, dito na lang sa free reviewers managed by Leonalyn. Pero kung meron kayong gustong pasagutan, mas magandang i-post nyo na lang dito sa FB group natin na Philippine Civil Service Review for All. Kasi marami din tayong mga members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now let's do yung number 1 dito. Ito yung number 8 pali. If four books of equal thickness placed one of top of the other reach a height of 19 centimeters, how many centimeters thick is each of the book? I-divide lang natin yan. 19 divided by 4. Para lang sa lahat, ganito ang mag-divide. Ilang 4 ba sa 19? 4. 4 times 4 and that is 18. 19 minus, minus 18 and this is 1. Dagdagan natin ng 0 pero bago ang lahat, lagyan natin ng decimal na ay align natin sa taas. So, bring down natin ng 0. Sa 10, ilang 4 yan? Dalawa. 2 times 4 and this is 8. 10 minus 8 and this is 2. Isa pang 0. 20 divided by 4 and that is 5. Kaya ang sagot dito, 4.25. Saan dito? 4.25. Next. Which of the following is equal to 1? Any number divided by 0 is undefined. So, ito ay undefined. Next. Itong number 4 or choice 4, 0.01, of course, that is not equal to 1. Ito namang choice 2, 0 divided by 1, and this is equal to 0, so mali din yan. Ano ba yung equal to 1? Any number, sulat natin, any number divided by the same number is always equal to 1. Therefore, none of this. Next. Three boys weigh 55 kilos, 45 kilos, 51 kilos, respectively. What must be the weight of the fourth boy if the average weight of the following boys is to be 52 kilos? Now, let us solve this in three ways para marami kayong pagpilian kung saan kayo hiyang. Now, let's do solution number one. 52 kilos, tapos apat sila, so 52 times 4 equals 208. Minusan natin yan sa total dito, 55 plus 45 plus 51, and that is 151. 28 minus 151, and this is? 57. Yan na yung sagot. Now, let's do solution number 2. Isulat natin lahat. 55, tapos 45, 51, at dapat yung average sa, pang, sa nilang apat ay 52. So, isulat natin yung 52 muna sa pang-apat. 55 para maging 52, so kailangan nating minusan ng 3. Si 45 kulang ng 7 para maging 52. Ito namang si 51 kulang ng isa para maging 52. Ito lahat, i-add natin yan. Negative 3 plus 7 plus 1 and this is equal to positive 5. So therefore, 52 plus 5, this is equal to 57. So yan na yung sagot. Now, let's solve this the algebraic way. Solution number 3. Yan yung solution number 3 natin. Paano ba kunin yung mismong average? Total 
divided by, total yan, divided by yung number kung ilan sila. So, yan na yung average. So, we have 55 plus 45 plus 51 plus let n para sa pang-apat. At hindi pa natin yan alam kung ilan yan at yan yung hinahanap natin. I-divide natin sa 4 kasi apat sila. Ang average daw ay 52. Now, ito na yung equation sa problem na ito. Now, itong 4, since pang-divide siya dito sa apat, itong 4 na to, pang-multiply na siya sa 52. So, we have 52 times 4 and this is 208. Itong mga like terms na to, i-add natin yan and that is 151. Kopyahin natin si plus n. Next, kailangan natin i-isolate si n para makuha natin yung value nito. Itong 151, kailangan natin i-transfer sa kabila. Since positive siya or pang-add siya sa n, kapag ma-transfer, pang-minus na siya dito sa 108 natin. So therefore, this is 108, 208 pala, 208. 208 minus 151. Napapansin nyo yung ginawa natin dito? Ganun din sa solution number 1 natin. So, 208 minus 151, and this is exactly 57. Kopyahin natin si N. So, ang value ni N dito ay 57. Yan na yung tamang sagot. Next, which of the following numbers is the largest? Wag tayo dito sa none of this, unless na lang. Kung ang mga sagot natin dito sa apat ay equal, so, posibleng none of this. Isa-isahin natin ito, kasi obviously, hindi yan equal. Isa-isahin lang natin, kasi halos magkalapit yan sila. 6% of 20, ibig sabihin yan, itong of ay multiplication, i-multiply natin yan. 6% sa decimal ay 0 0.06. Always remember, per cent means per 100. So, bali ang 6% ay 6 per 100. So, sa decimal dyan ay 0 0.06. Para sa iba pang detalye, pwede nyong isearch, lunalin tapos uh, percent or percentage to decimal yung mga ganyan marami na tayong mga videos marami na tayong mga examples kung paano mag-convert from percent to from percentage to decimal tapos vice versa ganun. so ganito lang siya kasimple yan lang ang i-multiply natin that is 12 pero yung decimal nasa gitna para sa detalye 0.06 times 20. Yang 0 na yan, mamaya na yan. 2 times 6, and this is 12. Kopyahin yang 0 na yan kapag yung 0 ay nasa P, naka rightmost. Yung decimal, 1, 2. So, nandito yung decimal, 1, 2. Kaya, 1.2. Next. Ito ay 8 percent of 16. So, ang 8 percent ay 0 0.08. Ang of multiplication, i-multiply sa 16. So, ito lang ang i-multiply natin. And this is 1, 2, 8. Yung decimal, dalawa ulit yan siya. So, 1, 2. Kaya, ang sagot dito ay 1.28. Sa choice 3, 10% of 15, obviously, ang 10% dyan ay 1.5. Kailangan pa ba natin isa-isahin yan? 10%.1. I-multiply natin sa 15. So, 1 lang din naman yan, 15. Isang decimal, kaya yan siya, nandyan siya yung decimal natin. Mag-move lang tayo ng decimal going to the left side once. Kaya ang sagot dito sa number choice 
3 ay 1.5. Next, dito naman sa number 4, parihong 12. Obviously, that is 1.44. Pero isa-isahin natin. 12% of 12. So, ito ay 0.12. Ang of multiplication. Kung i-multiply natin yung dalawa, that is 144. Decimal 1, 2. So, 1, 2. And this is 1.44. Now, obviously, ang largest dito sa apat ay obviously itong 1.5. Kaya, ito na yung sagot. Next, Mrs. Dizon's 33 acres of sugar beefs yielded 495 bushes. What was the average yield per acre? Now, kung may mali man akong pag-pronounce dito, comment na lang kung paano ba yan i-pronounce. Pero huwag kayong mag-alala at sa mismo actual na exam, walang section doon na speech. Anyway, ang pinaka-importante kung paano natin sagutan ang problem na ito. Simple lang. 495, i-divide mo lang yan ng 33. Ilang 33 ba sa 495? 15. Kaya ang sagot dito ay 15. Wala nga lang choices itong tanong na to. Pero anyway, yan yung tamang sagot. Thank you for watching and all I hope mayroon kayo naintindihan sa video ito. Laging tandaan when it comes to mathematics, never memorize the answer kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.